ഹൈടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോയൽ പ്ലേ നോൺ മെറ്റാലിക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനാണ് രണ്ട് പെയിൻറ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേസ് കോട്ടും ടോപ്പ് കോട്ടും അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോയൽ പ്ലേ നോൺ മെറ്റാലിക് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ്റെ റോയൽ പ്ലേ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എയ്സ് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റെയിനർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് സ്റ്റെയിനർ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആഡ് ചെയ്യാതെ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ചു അതിനുശേഷം സ്റ്റെയിനറും നമ്മുടെ റോയൽ പ്ലേയുടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മേടിച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ കളർ ഇച്ചിരി ലൈറ്റായിട്ടോ ഡാർക്കായിട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റെയിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാതെ വാങ്ങിച്ചത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശകലം വെള്ളം അതിനകത്ത് ഒഴിക്കാൻ ശകല കൂടുതലാവൽ കൂടുതലായാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ശകലം വെള്ളം അതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ശകലം ഞാൻ ആ സ്റ്റെയിനർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റെയിനറും അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ബാൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നാല് സൈഡ് മാസ്കൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് അതിന് ശേഷം ബേസ് കോട്ട് അടിക്കണം ബേസ് കോട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റോയാലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് അടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ റോയാലി മാത്രം അടിക്കണമെന്നില്ല പകരം നമുക്ക് ഇച്ചിരി മീഡിയം സാധനം നമുക്ക് ഏത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും ഇച്ചിരി മീഡിയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സാധനം നമുക്ക് ബേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ മെറ്റാലിക്ക് ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റയാലിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റയാലി ഫുള്ള് രണ്ട് കോട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് രണ്ട് കോട്ട് നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഞാൻ ബേസ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് വൈറ്റാണ് ടോപ്പ് നമ്മുടെ എക്സ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡും ഈ രണ്ട് കളറാണ് നമ്മളിത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റോയൽ പ്ലേ നമ്മളെടുത്തു റോയൽ പ്ലേ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കളർ ഷെയ്ഡ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് റോയൽ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കോർണർഷ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം കോർണർഷ് കട്ടിങ് ഉള്ളതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്താൽ ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്തിടരുത് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് വർക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം ചെറിയ ഏകദേശം നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് താഴെയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമുള്ളൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് ഇന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിന് ഒരാളെയും കൂടെ കൂടണം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ റോളർ ഉരുട്ടി ബേസ് ഉരുട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫിനിഷാക്കി നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പെ
നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം റോളർ ഇട്ടിട്ട് റിട്ടേൺ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ അടിച്ച പെയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ആരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം റോളർ ഉരുട്ടി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയ അത്രയും ഭാഗം ഉരുട്ടുക അത്രയും ഭാഗവും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ റോളർ ഉരുട്ടി കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ആ എൻഡ് പോർഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരേ ലെവലിൽ റോളർ ഉരുട്ടി നിർത്തരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി എൻ്റെ ബാലൻസ് അങ്ങോട്ട് ഉരുട്ടാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പാട് വരും അതായത് ഒരു ലെയർ നമ്മൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കും അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേ ഏകദേശം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ടോപ്പ് ടോപ്പിൽ അടുത്ത ഒരു കോട്ടൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് കോട്ട് അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഒറ്റ വാളിൽ ഭിത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഭിത്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നരുത് ബേസ് അടിച്ചേക്കുന്ന ടോപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ബേസ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ടോപ്പ് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ റോളർ ഉരുട്ടി മാറ്റണം അത് വളരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് അതുപോലെ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ വർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് എത്രയും വേഗം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വേഗം നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് രീതിയിൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് മാറണം നമുക്ക് ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് വരാൻ ചെയ്തെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറ്റത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയി പോവും അപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം ആ റോള് ഉരുട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു രീതി ഫിനിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നോടൊന്ന് റോള് ഉരുട്ടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ ഉരുട്ടരുത് ഉരുട്ടിയാൽ ആ വേറെ ലെയർ ആയിട്ട് തോന്നിക്കും അങ്ങനെ വരരുത് ഒരേ ലെവലിൽ നമുക്കിപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പോഷൻ നമുക്ക് അടിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് തുടങ്ങുക കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു പോഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചിപ്പ് വേണ്ട നമ്മൾ ഉരുട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരേ ലെവലിൽ ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ആ ലെയർ ഒരേ ഒരു ലെവലിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ റോളർ ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഒരേ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിൽ എത്തിക്കാനാണ് അത് ഒരേ ലെവലിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഓയൽപ്പയുടെ നോൺ മെറ്റാലിക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് കോട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചാണ് സ്പോഞ്ച് ഒരു സ്ക്വയറിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെതേഡെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മെതേഡെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് മാത്രം ഇത് ഏതൊരാൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ഏതൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ഡിസൈനുകൾ നമുക്ക് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാം അത് അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വർക്ക് ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല മെതേഡ് അതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്
വർക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്പോഞ്ച് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഒരുപോലാണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പം പലയിടത്തും പല മോഡലായി പോകരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മോഡൽ ആ ഒരു ഒരേ ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ വർക്ക് തീരുന്ന ഭാഗം വരെ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഏതൊരാൾക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻറ്റീരിയൽ വശത്ത് ഒരു ഫിത്ത് ഹൈലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണ് ഇതിലും വേറെ മോഡലും വേറെ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആർക്കും ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മൾ വർക്ക് പൂർത്തിയാവാറായി രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കും